Vicenda Assaiti, i valori della cooperazione trentina sono venuti meno a dirlo i consiglieri di minoranza che puntano a coinvolgere il Consiglio provinciale. Chiedono che la questione arrivi in Consiglio provinciale. Il SAIT chiederà la procedura di mobilità per 130 persone, presentato nel pomeriggio ai dipendenti il piano di ristrutturazione del consorzio alimentare, più pesante del previsto. Scelta dolorosa ma inevitabile, dicono i vertici. Colpo, il SAIT annuncia la procedura di mobilità per 130 dei 685 dipendenti. Questo i quattro consiglieri di minoranza, Bottamedi, Bezzicia e Fugatti, non ci stanno a rimanere in silenzio. Voi quattro consiglieri di minoranza adesso riuniti per fare cosa? Per chiedere che eh, la politica provinciale, quindi il Consiglio e la Giunta, si occupino eh, prioritariamente di questo problema, perché scuote proprio alle fondamenta il sistema economico trentino. Ha notato forse un'inerzia da parte del Consiglio provinciale e della Presidenza alla notizia? Ma, eh, diciamo che non c'è stata un grande, una grande reazione, quindi noi vogliamo appunto, scuotere la politica provinciale. Intanto due gli scioperi proclamati dai lavoratori del site, il primo questo venerdì 18 novembre in cui manifesteranno sotto la sede della cooperazione trentina in via Segantini. A casa mia mi hanno insegnato che chi eh, rompe paga, chi sbaglia paga, quindi a pagare ora non devono essere i lavoratori né i soci ma devono essere questi presunti manager che evidentemente hanno fatto gli affari loro anziché quelli delle imprese cooperative. Se la cooperazione si trova nella situazione di dover licenziare un terzo della propria forza lavoro tra magazzini e ufficio, le colpe sono diverse ma molto chiare secondo i consiglieri di opposizione. Sono stati fatti tanti errori di tanti tipi, eh, errori diciamo, di eh, probabilmente assunzioni anche gonfiate per evidenti scopi eh, clientelari, anche elettorali. Sappiamo benissimo che cooperazione politica eh, sono abbracciate anche mortalmente a volte. E sono stati fatti errori amministrativi, finanziari, gestionali. Se gli errori sono evidenti, lampanti sono anche i colpevoli che dovrebbero pagare. I consiglieri d'opposizione invitano a presentare il conta quei manager la cui gestione della cooperativa ha portato ora, di fronte anche a una concorrenza sempre più agguerrita e preparata, a misure estreme che però ricadono sui lavoratori. La richiesta delle opposizioni alla giunta provinciale è quindi quella di bloccare questi licenziamenti annunciati e andare a fondo nella questione per individuare i responsabili. Tuttavia, altro motivo di rammarico secondo Claudio Cia è stato proprio il silenzio del governo provinciale sulla situazione del site. Ciò che preoccupa è che lo stesso assessore Olivi si accorga attraverso la del danno che si sta recando al site. 130 dipendenti che vengono praticamente mandati a casa, 130 famiglie che si ritrovano senza un reddito. Io credo che questo è un segnale che la politica non conosce o almeno dice di non conoscere il territorio.